հետո այս ամեն ստացավ, որ ես քես շատ եմ սիրում, դու մոնթեն իմ հրեշտակներն եք, մոնթեն իմ տղակը մեծացնես, այս ամեսից հետո դուրս եմ վազել։ Երբ արդեն մեն պես աղա, որ բացվեց ավակ դպրոցը, առաջին տարին մենք ենք, որ գնացինք ավակ դպրոց, երկուսել տեղափոխվեցինք դպրոցներում, ու են պես տացվեց, որ երկուսել նույն դպրոցը գնացինք, իհարկե տարբեր դասերան Իհարկե ես տարակ պաղցրեցի հայացքս, բայց զգացի, որ թատուլը շատ երկար նայեց ու վիկսվեց այդ հայացքն իմ մոտ։ Անցավ մի քանի որ անընթատ սկում էի, որ գալիս է դասարան, դուրսա գալիս ու միշտ մեր մոտա, խոսայլու թեմայա պետք ու դարում էր ամեն խոսակցյունը վեջ։ Հիշում եմ, որ մի որ մտադասարան մեր դասանում նստացել, ասեց ելի դու եկել ես մեր դասարանի գնյակ ու դասարան, դասա արդեն սկսվելա զանգտվե� ու դարձել էր մեր դասերանցին ու գնալու էլ տեղ չուներ։ Սկսեցինք սովորել միասին ու շայնակվում էին վեջերը, ինք հանընթատ չեր ասում, որ սիրահարվել է ակամ ինչ որ բան, բայց ամեն առարքով ծուց էր տալիս։ Դասեր Իսկ հետո արդեն թատուլը գնած բանակ, անընդհատ բանակից հել զանգեր, խսիրո խոստովանություններ, տասնհինգ ամյակիս առաջին անգամ սեր խոստովանեց, ասեց, որ սիրումա միջև էտ ամեն ինչով ծուց էր տալիս, բայց � դու արդեն միշտ իմ հետ ես, իհարկե չհասկաց է ինչ ասում, հետո ասեց ինչ ես ուզում ասես դրանով, ասեց, որ դաջված կարել սրտի վրա, անունս գրել էր սրտին, որով էլ հետագայում ճանաչեցին մարմինը։ Միշտ է ճամանակվան չգիտեմ, երվ իրոք խոսքը ուժունի։ Ամուսնության առաջարկությունը մեր մոտ առաջարկությունը եղել է երկու անգամ, մի անգամ ընկերության չգիտեմ ինչի ինք տենց հեր որոշ էլ, ընկերության առաջարկությունը ա կազմար կերպել է ին ծնընձյանը սորներ, ինձ հրավիրեց ռեստորան, ռեստորանում տեսա, որ մեր ամբողջ անկերները հավակվել են, իսկ հետո ասեցին, որ վսիո գնում ենք տուն վերջ ես կանով, իհարկե իմ համար զարմանալ բա մեկենան պճացել է, բոլոր դուրսի չեք մեկենայից, ես էլ մտածում եմ այս լավորվան մենակ մեկենայի պճանալն էր պակասում, բոլորը սիչանք ու լավ, սիրուն տեսարան է, եկեք նկարվենք, չկա չկա գունեք դարնաս ընկերուհիս ու եսը սկզբում ասեցի ոչ, որտով շոնքի մեջ է, հետո ասեցի հահա։ Իսկ արդեն ամուսնության առաջարկությունը արվեց առագացի գագաթին։ Ելի ընկերներով կազմակերպել էին, իպր եկսկուրսի 
ոչ մի կերպ չէի կարող անում բարձրան են, կեսից հոգնել էի արդեն։ Ու անընդհատ ասմ էր, որ կո բարձրան է ալը վերև պարտադիրա։ Հիշում էտ տողեր ու մտածույն ինչի ա, որ իմ բարձրան ալը պարտադիրա։ Իհարկի արդեն կեսից գլխի էին գեր, որ ինչ որ բան կատարվում է, բայց ծույս չտվեցի, որտև ամեն բան չի, որ հասկանում ես պիտի ծույս տաս, ինքը դրան ենքան էր պատրաստվել, որ ես ուզում է ինքը միջևվեր ջիրան նույնիսկ մոնդ հեն ծնվել էր մեր առաջնեկը, մեր միակը ծնվել էր, ու ես շարնակում էի դեմ գնալ էտ աշխատանքին, որտև մենք գրետ է իրար չենք տեսնում։ Մոնդ հեն երբ ծնվեց, թատուլը տանը չեր, մեր ամենալը կարևոր առիթներին չեի կաղող անում, ու ամենա ահավորը, որ գալից ձեր տուն չէ իր հասցնում հասկանալ, որ ինքը տանն է, ինքը նորից գնում էր։ Չգիտեմ իմ համար շատ շատ դժվար է աղել։ Հնդրում էի, որ աշխատանքից դուրս այղել ամ իբան, որ դու սիրես անեց, ես կեզ արգել եմ անես, ինքը ինձ միշտ իմ որոշումների մեջ ազատ էր թողում, հետևում էր, բայց ազատ էի ես միշտ, թողում էր անեին, ինձ սիրում էի, զբաղվեի նրանով, ինչ անընդհատ առաջադրանքներ էին ունենում Հայաստանի տարածքիտ դուրս։ Նայաց, որ առաջադրանքն ինչ ձևի էր լինում, իրանք որերով գնում էին սահմանին։ Դժվար է երբ մտածում ես մարդ սահմանինը, ուր մնյած մտածես, որ սահման Հարնում է իրար մտացում է տեսնես ինչ-որ բան չի եղել, ապրում է իվախի մեջ, որտև չգիտես ինչ կլինի եկրորդ վարկյանը, հետախուզի կյանք ընդհանրապես շատ բարդա։ Միշտ թատուրն էր ասմ, ասմ էր երազում եմ մի օր կարծում եմ կամ սգում էր, կամ գիտեր, որ պիտի պատերազմը լինի, չգիտեմ, ինձ թմա գիտեր, որ պիտի լինի։ Մի քանի որ առաջ ասեց, որ ուզմա, որ գնենք հանգստանալու, համար զարմանալի էր, որով հետև մոտ երեկ տարի, չոր երեխայի հետ կապաց հիմա դրժվար կլինի ամբողջ Հայաստանը պտտվել մեկինը, ինք ուզում էր ամբողջ Հայաստանը պտտվեինք։ Ասեցի հարի ինչ-որ մի ուրիշ բան մտացենք, գնանք ինչ-որ մի տեղ մնանք, այդպես խնձորես ամբողջ չուման է կանք, ամեն որ մի հյուրանոցում մնացինք, ինչ-որ տեղ ման է կանք, պոխեցինք տեղներս։ Ամեն տեղ մտնելուց ասմ էր, ասա որ իմ Հայաստանը սիրուն է, ասա որ իմ Հայաստանը սիրուն է, ու առաջին տագնապը որ էղավ, մենք տուն ենք եկել ու իրիկուն տագնապը էղելա։ Միշտ միջև հիմո մտացոյում ինչքան ճշգրիտ ու հաշվարգված էր իրա առած ամեն ինչ, որ ինքը հասցրեց իրա ուզած ամեն ինչը պտտ 
արդեն պատերազմը որ սկսեց թաթուլը ես պատերազմի մասին իմացել եմ առավոտի ինտերնետից թերթում է ինտերնետը ու պատերազմը պատերազմը ճիշտ ասած լուրջ է վերաբերեցի որտեղ մտածեցի երևելի ինչ որ մեկ ինչ որ բան է գրել ու սխալ ինֆորմացիա է որ զանգեցի արդեն թաթուլը ոգե որված ասաց հա ճիշտ է ասաց լավ ալնելու ու տեղ հեռախոսն անջատեցի ու արդեն չգիտեմ սկացմունքներս չեմ կարա ասեմ բայց միև նույնա էլի լավի հույս կար վերջնական հույսերս եղելա ամսի 12-ից հետո որ հույսս ամբողջովին կտրվել էր չգիտեմ արդեն վաց կա ցողություն ունի որ տեսնում էի դա թար չկա անընդհատ սենց սпасում կար որ հեսակ վերջան է հեսակ վերջան է հիշում եմ որ սենց առավոտի ծիրիկուն հերախոսը ձերքս թերթում էի նայում էի լուրերը որ տեսնե ինչ է կատարում որտեղ ինչ վիճակա իհարկե է լուրերը լրիվ ուրիշ բաներ ասում սկսել էի ադրբեջանական նորությունները կարդարբերում թարգմանում էի ժամերով նստած որ տեսնե իրանք ինչ են գրում որ տեսա ջաբրայլ գրավել են բան արեցի ասաց ի ջաբրայլ գրավել են ասաց ցուտ ատենց բան չկա բայց դա արդեն հասկանում է ինչ է կատարում ու որ ինքն էլ ամեն ինչ պահում է սարսափելի օրեր էին սարսափելի ապրումներ ասատրիան վահագին իրանց հրամանատարին դեպք դեպքի մասին իմացա վերջնական ապես յաստավեցի մտածեցի որ կապչունի ինչքան լավ է ստիրապետում աշխատանքին կապչունի ով է ինչ է պատերազմում արդեն կյանքը բախտի հույսինը բախտը կբերի կապրես չի բերի չի բերի թաթուլը միշտ ասում էր, որ լավ գիտելիքներ ունեն ասի զինվորական, անհնարակ, ես ինչ որ բան լինի։ Բայց այս ամեն ինչ ապացեցեմ, որ գիտելիք նու մնացած ոչ մի անկապչունի։ Օթի կռիվ էր։ Ամսի 19-ին երբ արդեն լույսը բացվեց, սարսափելի բաց երազեի տեսել։ Արդեն լացելով արտնացա ու չգիտեմ իրան այսեմ իրա զանգից արտնացա առավոտյան նոր քնել է ամբողջ գիշեր հերախոսով սկսել էի նորություններ կարդալ զինադաթար տվեցի նետ ժամանակ մտածեցի վսիո արդեն ամեն ինչ կհանգստանա բայց ոչ մի բան էլ չփոխվեց առավոտյան երևի հինգի կողմերն էի քնել ժամուվեց հանցքես թաթուլի զանգ եկավ ասաց որ ամեն ինչ լավ է այդ ժամանակ ես մի քիչ առողջական խնդիրներ ունեի ասաց խոստացի որ դեղերը պարտադիր կխմես իհարկե այդ պատերազմական վիճակի մեջ ընդհանրապես ոչ մի բան չի անում բուժումները նորմալ կան այս խոստացի ասաց ես այս պահին ինչ դեղերի մասն է խոսում ինչ բուժման մասն է խոսում բայց ասաց խոստացի որ անելու ես ասաց ինքը լավ է ամեն ինչ լավ է լինելու հերախոս անջատեց ու բարձվեց որ ինքը վերջին առաջադրանքին գնալուց առաջողակի որոշել էր որ պիտի զանգի տեսնի ոնցեք ու նոր գնա հետո այս ամեն ստացա որ ես քես շատ եմ սիրում դու մոնթեն իմ հրեշտակներն եք մոնթեն իմ տղակը մեծացնես SMS-ից հետո դուրս եմ վազել գորալով ասացի թաթուլը ցենց SMS-ա գրել ուրեմն ինչ որ մի բան վատա որ թաթուլը ցենց SMS-ա գրել որտեվ ինքը ընդհանրապես շատ զիքեր ասենք կյանքում ցույց չի տվել ինչ որ խնդրի լինելու արկայության մասին նույնիսկ ընտանեկան շատ հարցեր որ եղել են ինքը միշտ ասել է ես ինքը դու գործ չունես ես կանեմ բայց արդեն այս ամեսից հետո ինչ կամ զանգեցի անհասանելի էր երկուսի մոտերներ երբ ընկերներից գործ ընկերներից մեկը ինձ գրեց թաթուլից տեղի ակես թե չէ ու ես մի անգամից խառնվեց իրար միջև այդ անընդհատ զանգում էի բաժանորդն անհասանելի էր խառնվեցի թե ինչի պիտի իր զինվորական մարտական ընկերը ինձնից իմանա թե թաթուլը ոնց է ինքը բնականաբար ավելի լավ իմանար թաթուլը ոնց է ինչի է ինձ գրել արդեն սկսեց ամեն ինչ մոտս խառնվել իրար ժամեր հետո ստացա SMS որ ճիշտա որ թաթուլը վիրավորա իմ ընկերուհիներից մեկն էր գրել խառնվեց իրար թե ոնց թաթուլը վիրավորա սկսեցի ամբողջ ինչքան հիվանդանոց գիտեի գորիսում տարբեր տեղեր զանգել բայց ոչ մի հերախոս զանգի չեմ պատասխանում չգիտեմ ոնց սրսախ դիտավորյալիներ հետո մի կերպ ժամը 9-ի կողմերը հասկացա զանգեցի մի հիվանդանոց ասացին որ տենց վիրավոր չունեն թաթուլա կոփյան անուն ազգանով ու տենց միջև առավոտ հիվանդ հիվանդի նման գրի նման կարելի է ասել պատտվում էի տան մեջ ամբողջ գիշեր աղոթում էի իհարկե երևի հասկանում էի ինչա կատարվել բայց չէի ուզում հասկանալի կամ չէի ուզում ընդունել ուղակի 
տան մեջ խառնաշը փոտեր, զգում էի, որ ամեն մեկ ունիք անգնում լացումա, երբ հարսում է ինչ հայղել, ասում է ինդ հատուլը վիրավորա, հետո ասեցին, որ շատ ծաներ վիրավորա, համուզում է իմանայի իրականում ինչ հայղել, որ գոն է իմաց հայ ինչ ագատարվել, դրանից հետո ոչ մի բան չմ իշում, հետո էր բարգնացա չեի խոսում, մոտ 40 որ կարել է ասել, մի քիջ ավել, շոգից սկսել էի չխոսել, հոգե բաներ էին հետս աշխատում, հետո հիշում եմ, որ հոգե բանը հար� Այդ որերին, երբ արդեն դեպք նեղել էր, երբ զինվորական համազգես տով մարդիկ հեն գալիստում, մոնդեն շատ ագրեսիվ էր դարնում, իշում եմ, որ թատուլ ինգերներից մեկի շորեր ներկաշկշում, լացելով, գորալով, այդ � մոնդեին դուրս հանեց նյակից, երբ դուրս հանեցին մոնդեն մի կիչ հանգստացավ, հետո նորից էրեխում բերեցին սեյակ, որտև ընկերներն ուզում էին էրեխում տեսնեին, նորից մոնդեն հիստերիկացավ էդ շորից, որորը մտածու� Երբ թատուլ առաջադրանք էր լինում, ես մոնդեին հարցնում էի ասմեի ուրա պապան կամ ինչ, որ բան խոսում էինք, մոնդեին պապա հասկաց հողության մեջ մի անգամ ինձ զինվորական շորներ գնում բերում ու հիշմ է, որ մի անգամ սնեյակից կապ չունի, որ տեղինք տեսնի գորումը մոմա պապայի դրոշը, ամեն ինչը մեջը պապայով ավիկսված, այն ժամանակ փոքրեր, իրա զգաց հողություններ, չեմ կարասեմ զգում էր, կանխա զգում էր, թատուլի դեպքից երեկ հոր լրիվ փոխվել էր, հալացում էր անընթատ, հացից ռաժարվում էր, երեկ հոր բաղ ծարձակ բան չի ծամել, ու հիշմ եմ, որ ասում էի այդ կան խնդիրների, այս կան ապրումների մեջ միատել մոնդեին ինչի ասենց դարձել, ներքին կապվածություն ունեին իրար հետ ու նույնը երբ թատուլը առաջադրանք էր մտնում, մոնդեն անհանգիս տեր լինում, միջև գալիս էր, ես մոնդեով զգում է արդեն թատուլի մոտ ինչա կատարվում, նույնը երկազար բարցացել էր երկար տաս մետրանոց, բարցություն ունեցո, որը հավասարը հավոր հարկանի շենքի, բարցացել էր, որ ոտեղեց իրան կցեր։ Ու այդ որը թատուլը զանգեց ասեց, որ սենց ենց տեպ կաղել մեկը բարցացել է, ինքը բնավորության մտենց էր, ինքը հասարակ ձևով չեր կարող անում ապրել բիրի պարտադիր, ինչ-որ բարդություն ստեղծ էր իրա համար։ Ասեց չէ, չէ, ինձով կթողի բարցրանյան, ոստի կանությունը այինը բոլորը ընդեղեն, � Շամը տասնում եք իծ սկսեց, ինքը կնաց էր, Շամը տասնում եք իծ արդնացավ, կնից ու սկսեց լացել միջև գիշերվա չորսը։ Ես մոնդեին գրկած աջ ձախ եմ գնում սենյակի մոտ, ինչ հանում եմ, չ 
ու անընդհատ զանգունոթատ լին ինք հասնու ամեն ինչ լավա շատ լավա ներքևս սպասվենք տեսնենք երբ տղային կիչացնեն ու վերջում պարզվեց որ ինք հետ ամեն ինչը պատասխանել այն ամբողջ այդ որ տրուբայի այնքը սողալով բարձրանալու ընթացքում տրուբայի վրա այդ պատասխանելա որ ես չմտածեմ որ ինքն աբարձաց է վերև որ չվախենա ինք իր համար բայց մոնթեն գորալով լացում էր ու որ արդեն ինքը իջա բոլորը ամբողջ ռազդանով ու վաբշե հայաստանով բոլորը խոսում էին որ թաթուլն է իջացրել այդ երիտասարդին շոմը 4-ի կողմերն էլ մոնթեն հանգիստ քնեց ոնց որ բան չեր եղել արդեն թաթուլը տան ճանապարին էր ու իրոք մոնթեն մի ուրիշ ձևի կապվածությամբ ցուց է տալիս ես ես մոնթեով հասկանում եմ ինչ վիճակ ալ արվածությունն է հասկանում հենց տեսնում եմ արդեն մոնթեն լավ չի զգում կամ գորմա լացումը ասում եմ սիո թաթուլի հետ ինչ որ մի բան է ինչի ու նույնը ինքը այդ 3 օրն արեց իհարկե այդ ժամանակ չի պատկերացնում որ մոնթեն էլ ինչ որ բան զգում ա կամ չգիտեմ մեր ու հետ ինչ որ բան էր կատարվում բայց դեպքից հետո արդեն հասկացա ամբողջ ընթացքում դեպքի մոնթեի հայացքը շատ շատ էր փոխվել անընդհատ գալի նայ մեր աչկերից մեջ մոնթեն այդ ժամանակ չեր խոսում բայց հայացքով ինքն ենք ու խորն են այում որ չգիտեմ ինձ անընդհատ մեր ասում ու ապապան մի մոմենտ սկսեցի մոնթեի հայացքից փախնել մոնթեից փախնել ինքսի մեջ ուշ չի գտնում որ երեք ու այդ կարողանա ինի նորմալ շփան մեջ դուրս գայի համարի ամիս ամսից ավել ես մոնթեին ասելեմ խնդրում եմ տարեք սերակիս չտեսնում երեքուն աշխատվում մոնթեի առաջ ցիկ լինեմ որովհետև եթե առաջ մտածում էի որ չի հասկանում հիմա մոնթեն ամեն սկսել է հասկանալ գիրքը գրել եմ հենց դեպքից դեպքից հետո հենց միտքը առաջացել ամոտս որովհետև վերջին օրերին երբ միասին գնացել էինք ճանապարհում էինք հայաստանով մեկ տաթևի ճանապարհին էինք երբ թաթուն ասեց որ ուզում եմ պես մեռնի իր խոսքերն են որ իր մասին գրքեր ու գրեն ասեց ուզում եմ հերոս մեռնեմ այդ գրքեր ու գրվելու նախադասությունն իմ համար ունթանապես դեպքից հետո ամեն ինչ ամեն նախադասություն իր արտաբերված իմ գլխի մեջ պտտվում էին որոշեցի մի քանի օր էր անցել դեպքից որոշեցի որ պիտի գիրքը գրեմ ու առաջինը որ ասեցի հոգեբանին ասեցի ով իմ հետ աշխատում էր այդ ժամանակ մտածեցի որ կմտածի գժվել եմ հաստատ ասեցի իրան էլ ասեցի ասեցի ես մտածում եմ որ դուք ասեցի հա ուղակի անա հիթնասմը բայց ես ուզում եմ այդ գիրքը գրեմ որովհետև չգիտեմ Այդ ժամանակ ամեն ձև մտածում է ինչ որ բան անեմ թաթուլի համար որ ինք սխաղաղվեմ սկզբում ֆիլմ նկարեցինք ֆիլմ նկարեցինք որտեղ պատմում էր ամբողջ թաթուլի սցենարին կսեի գրել պատմում էի ամբողջ թաթուլի անցած ուղու մասին էլի ինչ որ մի բան էր որ կարող անեի հանգստանեի դրանից հետո շատ մրցույուններ եղան տարբերբաներ կազմակերպեցինք իր անունով իսկ հետո արդեն կենտրոնացա գրքի վրա ու սկսեցի գրքի աշխատանքները գիրքը լույս տեսավ ու նվիրվեց իմ ու թաթուլի ամուսնության 4 տարվան ամեն ինչ արել է այնպես որ հենց այդ օրը ստացվեր որ չգիտեմ էլ իմ կողմից մի նվեր էր իրան որ ուզում էի բոլորի գլխում ու ամենակարևորը բոլորը ճանաչեին իրեն որպես հերոս գրքի անունը թիկունքում էր որտեվ թաթուլում միշտ իմ թիկունքում էր երկու թիկունք կար մեկը այն որ իմ թիկունքում էր մյուս այն որ հայրենիքի թիկունքում էր գիրքը մեր անկի մասինա սիրո մասինա սիրո սիրոց միջև պատերազմ պատերազմի ապրումները սпасումները ու թե ինչ ձև ավիրեց պատերազմը բոլորիս կյանքը փոխեց ամեն բան գրքից հետո չգիտեմ ոնց որ մի մի պա հանգստանային առումը որ էլ արեցի էլի ինչ որ մի բան իր համար ամիսն է շարունակ չի կարող անում ոդքի կանգնել չգիտեմ դժվար էր երբ ամեն ինչ դնում ես ինչ որ մի մարդու մեջ ապրում ես հանուն այդ մեկի ու մի օր հասկանում ես որ ամեն ինչ փոխվել է չգիտեմ ես բնույթով այն ձևի մարդ եմ որ նվիրվում եմ ամեն ինչ տեսնում եմ այդ մարդու մեջ չգիտեմ իմ համար դժվար էր թաթուլից դուրս ինչ որ բան տեսնել 
բակար, որ ասում էին մոնթեով պիտի կարող անաս նորից ապրել, բայց ես հասկանում էի, որ մոնթեով պիտի ապրել, բայց մոնթեն մյուս կողմներ, կար մի կողմ, որ չկար թատուլը, արդեն տարիների հետ սկսում ես հասկանալ, որ ոչ ինչ փոխել չես կարող, բայց կամարդ ու մարաջ դու պատասխանատու ես։ Դուրս ագալիս, որ ես մոնդ է առաջ պատասխանատու եմ բոլոր առումներով։ Ու հիմա երբ ինչ խոր մի բան լինում է, ես ինգս ինձ փորձում եմ � աշխատանքի ընթացքում կամ աշխատանքից հետո, զգում եմ, որ կոտակված միջից, հորձում եմ ուղակի դուրսը ամեն ինչ միջից զհանել ու զգում վիճակում մտնել տուն։ Ինքս ինձ անընթատ հիշացնում եմ, որ մոնդեն Ես իմ ութատուլի վիզիոներից հետ դրը միացրել նայում, ինչ շատ շատ հաճախ է բանում, մոնդեն եկավ նստեց կողքս, մինք ինձ ասում է պապան իշ չի սիրում, ես առագանջատեցի վիզիոն, ասում է մոնդկե շատ ասիրում, � Ես հավակ պահել, որ կարող անաս վակի երեխայի համար գոնե անհոգ մանկությունը պահովես։ 